O amor que Deus tem para conosco é muito maior do que todos os nossos pecados juntos. Então, se nós juntássemos todos os nossos pecados, que montanha que sairia, não é? Mas o amor de Deus é bem maior do que todos os nossos pecados. E é por isso que nós temos a certeza que um dia também nós seremos perdoados por Jesus. Agora depende de nós merecer este perdão ou não. E para merecer o perdão, nós devemos saber ser muito sinceros e admitir todos os nossos pecados. E nos arrepender dos nossos pecados. Dizer a Deus, olha Deus, eu sou um grande pecador, mas eu confio na Tua misericórdia, no Teu perdão. E assim, portanto, teremos a certeza que nós, um dia, portanto, poderemos reinar junto com Jesus. Isto é, poderemos entrar na glória eterna juntos com Jesus, para nós vivermos assim a plenitude da nossa vida, a plenitude da nossa fé. E agora então, antes de vocês receber a primeira comunhão, e antes de todos nós que estamos aqui presentes, continuar na celebração da missa, vamos agora ficar de pé para renovar a nossa fé e os nossos compromissos. Santo, 
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. Esta, meus amigos, é a nossa fé. A fé que recebemos dos nossos pais e que com sinceridade devemos professar ao longo da nossa vida. Com esta fé no nosso coração, agora ofertamos a Deus as nossas preces. E depois das nossas preces, iremos ofertar os nossos dons. Podem apagar a fé. Santo do ofertório, a ciência que vão fazer a coleta do calor. Canto de ofertório. Sim, é muito As preces, as coisas. Sim. Jesus, que ressuscitou dos mortos, nós nos pedimos pela nossa libertação e ressurreição. Pai, Pai, em nome de Jesus, nós aqui reunidos hoje, vos pedimos, aumente a fé no coração de cada criança que vai hoje receber o seu filho pela primeira vez. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que nos dê a perseverança aos pais, aos catequistas, aos padrinhos, para que possamos continuar na nossa vida proclamando o seu filho Jesus. Pai, Pai, em nome de Jesus, que ressuscitou por nós, nós nos pedimos que aumente cada vez mais o número de pessoas para o seu trabalho na sua mente. Pai, aprendei a nossa fé. Se alguém tiver mais algum pedido. Neste mês de novembro, está fazendo a campanha contra a AIDS. Contra a AIDS. Não é mesmo contra a AIDS, mas está fazendo uma campanha de esclarecimento sobre esta doença. E nós sabemos, infelizmente, que muitos dos nossos cristãos, que se dizem católicos, que professam a fé católica, eles têm a coragem de rejeitar esses nossos irmãos doentes de AIDS. É uma vez que assistir a isso. Vamos pedir, portanto, a Deus que abra o nosso coração para que todos os cristãos saibam também aceitar esses nossos irmãos que sofrem, não porque eles quiseram, mas porque a sociedade coloca esses nossos irmãos em situações tais que não podem fazer a menos. Vamos, portanto, pedir a Deus que nos ajude para sabermos aceitar esses nossos irmãos. E saber também nós nos engajar no trabalho de prevenção contra esta doença. Não existe até hoje 